మనిషి జీవితంలో ఏది జరిగినా నిజమే అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకు ఇది నిజమా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే అది ఓడినా గెలిచిపోయినా అంటే ఆ క్షణం అనేది అది సత్యమని అనిపిస్తుంది గెలిచినటువంటి వ్యక్తికి నీ ఇది గెలిచాను ఇది నిజమని అనిపిస్తుంది ఓడిపోయినటువంటి వ్యక్తికి నేను ఓడిపోయాను ఇది నిజమని అనిపిస్తుంది మరి ఏది నిజమని చేత అవమానించబడి బాధపడి ఆ బాధను హృదయాంతరాలలోని అనగపెట్టుకొని అంతులేని ఆత్మవిశ్వాసంతో ఈ సమస్త విశ్వాన్ని ఎన్నో తరాలు మారిన విజయ అపజయం అంటూ ఎరగని వారు మరికొందరు అలాంటి వారిని మనలో మన ముందు కొన్ని లక్షల మంది యొక్క అనుభవాలు మన ముందు ఉన్నాయి కానీ వాటి కంటే నీ స్వీ స్వీయ అనుభవమే గొప్పదని నేను అంటాను బాధలు ఎందుకంటే సుఖాలు విజయము అపజయము నవ్వులు ఏడ్పులు ఇవన్నీ కలగలుపుతూ మన జీవితాన్ని నడుస్తూ ఉన్నాయి మనిషి ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎన్నో రకాల బాధలు పడి ఉంటాం ఒకడు పొగుడొచ్చు ఒకడు తిట్టొచ్చు ఒకడు కావాలని మాట్లాడచ్చు ఒకడు మనల్ని ఆదరించవచ్చు ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ప్రస్తుతం ప్రపంచాన్ని ఊపేసినటువంటి ఆటలు కొన్నే కొన్ని భారతదేశంలో అతి ప్రాచుర్యం పొందింది ఏంటంటే క్రికెట్ క్రికెట్ కొంతమంది అవలాదం కూడా కొరకు చూస్తారు మరికొంతమంది టైం పాస్ కాక చూస్తారు మరికొంతమంది క్రికెటే ప్రాణంగా భావించి ఆడేటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఉంటారు అందులో నేనొక్కని నేను ఇంటర్మీడియట్ చేస్తున్నప్పుడు ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మా ప్రాంతం అప్పుడు అండర్ నైన్టీన్ టీంకి సెలక్షన్స్ పడ్డాయండి సో డే ఫోర్ ఇంపాక్ట్ డిజైన్ టాక్కి వచ్చిన మీ అందరికి కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం నిప్పుతో పోరాడితేనే బంగారం ఆభరణంగా మారుతుంది శ్రమతో పోరాడితేనే ఓటమి గెలుపుగా మారుతుంది జీవితంతో పోరాడితేనే విద్యార్థి విజేతగా మారుతాడు ఎన్నో ఓటములు తట్టుకొని విజయాన్ని పొందాలంటే ఆ ఓటములు తట్టుకొని వాటన్నిటినీ టేస్ చేసిన తర్వాతనే ఒక గొప్ప విజయాన్ని మనం పొందగలం ప్రతి గొప్ప విజయం వెనుక ఎన్నో పెద్ద పెద్ద అపజయాలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి మనందరికి కూడా సో అలాంటి మంచి జీవిత చరిత్రల గురించి వ్యక్తులు ఒక ఉన్న స్థానం నుంచి ఉన్నత స్థానానికి ఓటములు తట్టుకొని ఏ విధంగా నిలబడ్డారు అనే దానికి ఈ డిజైన్ ఎ టాక్ మనం టాపిక్ గా తీసుకోవడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ కూడా ఇదే టాపిక్ తో మనకు స్పీకర్స్ అందరు కూడా అవైలబుల్ ఉన్నారు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి స్పీకర్స్ ని స్వాగతం పలకాల్సిందిగా ఫస్ట్ స్పీకర్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సిందిగా హేమ ప్రియ మేడం కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుంది థ్యాంక్ యూ సార్ హ్యాపీ మార్నింగ్ అందరికి ఈ రోజు మన ఫస్ట్ స్పీకర్ గురించి కొన్ని ఇంట్రడక్షన్ ఇద్దాము డాక్టర్ కొండల్ పులి గారు లైఫ్ స్కిల్స్ కోచ్ క్రియేటివ్ ట్రైనర్ ఎన్ఎల్పి మాస్టర్ ప్రాక్టీషనర్ ప్రొఫెషనల్ మెమరీ ట్రైనర్ హీ హ్యాస్ త్రీ వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ హోల్డ్ ఇన్ మెమరీ డాక్టరేట్ ఇన్ సోషల్ సర్వీస్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో యువర్ రైటర్ అవార్డ్ విన్ సెవెంటీ టూ గవర్నమెంట్ స్కూల్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ మోటివేషనల్ అండ్ మెమరీ ట్రైనింగ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్డైరెక్ట్లీ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ గైడెడ్ ఆన్ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ టెన్ ఎపిసోడ్స్ ఇన్ పిఎంసి ఛానల్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ఈటీవి మాన్సా ప్రోగ్రామ్ సో ద వర్చువల్ డైస్ ఇస్ యోర్ వెల్కమ్ సార్ కొండల్ పులి సార్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ భగభగం అండే సూర్యుడు ఈ సమస్త జీవకోటికి ప్రాణాధారితమై సమస్త జీవుల జీవితంలో వెలుగు నింపుతూ ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలు సుఖంగా ఉండే విధంగా చేస్తున్నటువంటి హృదయ బానుడికి స్వాగతం అర్పుతూ ఎంతో మంది జీవితాలలో వెలుగు నింపుతూ ప్రతినిత్యం వారు పడేటువంటి కష్టానికి అద్భుతమైనటువంటి ఫలితం రావాలంటే ఒక ఆలోచన కావాలి అలాంటి ఆలోచనలో ఎలా వస్తాయంటే ఒక వ్యక్తి సాధించినటువంటి విజయంలో మన ఆ వ్యక్తిని పరిశీలించినప్పుడు మాత్రమే మన కొన్ని ఆలోచనలు దొరుకుతాయి ప్రజలకు ఏది కావాలి ఎప్పుడు కావాలి ఎలా కావాలనేటువంటి నాడి తెలిసినటువంటి మానసిక వైద్యుడు మన శ్రీ గంపా నాగేశ్వరరావు సార్ ఎందుకంటే 
ఇంపాక్ట్ నిర్వహించేటువంటి ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రాం ప్రతి ఒక్క మనిషి లోపల మార్పును తీసుకొస్తుంది అలా వినో వినూత్నమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి చేరువైనటువంటి ఈ ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ నిర్వాహకులకు అదేవిధంగా ఇంపాక్ట్ మీద నమ్మకంతో అని ఇంపాక్ట్ ప్రతి విషయంలో మాకు స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన కలిగిస్తుంది అనేటువంటి నమ్మకంతో ప్రతి ఒక్కరు ఇంపాక్ట్ చేసే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ ని ఆదరిస్తూ వివిధ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఈ ఎవ్రీడే నడిచేటువంటి డిజైన్ అటాక్ ను ఆహ్వానిస్తున్నటువంటి మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అందరికి కూడా శుభోదయం తెలియజేస్తున్నాను మనిషి మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడు కూడా విజయం అనేటువంటి తీపి ప్రతి ఒక్కరికి కావాలనిపిస్తుంది అపజయం అనేటువంటి చేదు ఎవరు కూడా ఇష్టపడం కానీ మనందరి జీవితంలో ప్రతినిత్యం ప్రతి సెకను మనతో ఉండేది అపజయం జీవితం అనే సముద్రంలో విజయ అపజయాలు అనేటువంటి నావను నడుపుతూ ఆ ప్రయాణంలో ఎన్నో రకాల జీవులు ఆ నావకు చిల్లులు పడవేస్తూ జీవితం సుఖంగా నడవకుండా అనునిత్యం దాడి చేస్తుంటే చెదరని ఆత్మవిశ్వాసంతో వాటితో పోరాడి పోరాడి ముందుకు సాగి ఇతరులకు కూడా అపజయాలు విజయాలు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉండాలో ఎలా ఉండకూడదో ఏమి నేర్చుకోవాలో ఎలాంటి గుణపాఠాలు నేర్చుకోవాలో అలాంటి మనుషులు మధ్య జీవిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి మనిషి మనిషి జీవితంలో ఏది జరిగినా నిజమే అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకు ఇది నిజమా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే అది ఓడినా గెలిచిపోయినా అంటే ఆ క్షణం అనేది అది సత్యం అని అనిపిస్తుంది గెలిచినటువంటి వ్యక్తికి నేను గెలిచాను ఇది నిజమని అనిపిస్తుంది ఓడిపోయినటువంటి వ్యక్తికి నేను ఓడిపోయాను ఇది నిజమని అనిపిస్తుంది మరి ఏది నిజం మన జీవితంలో గెలిచిన వాడు మరలా ఓడిపోవడన్నది నిజమా ఓడిపోయిన వాడు మరలా గెలిచలేడన్నది అబద్ధమా గెలుపు ఓటములు అనే చదరంగంలో పడి లేచి నిలబడిన వారు కొందరైతే గెలుపు ఓటముల మధ్య నిలవలేక జీవించలేక నింగిలోని తారలుగా మారిన వాళ్ళు మరికొందరు ఓడినప్పుడు ఇతరుల చేత అవమానించబడి బాధపడి ఆ బాధను హృదయాంతరాలలోని అనగపెట్టుకొని అంతులేని ఆత్మవిశ్వాసంతో ఈ సమస్త విశ్వాన్ని ఎన్నో తరాలు మారిన విజయ అపజయం అంటూ ఎరగని వారు మరికొందరు అలాంటి వారిని మనం అంటాము మేధావులని ఎందుకంటే మనం చాలా మంది జీవితాలను చూస్తూ ఉన్నాం ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మన ముందు కొన్ని లక్షల మంది యొక్క అనుభవాలు మన ముందు ఉన్నాయి కానీ వాటి కంటే నీ స్వీ స్వీయ అనుభవే గొప్పదని నేను అంటాను ఎందుకంటే వారు కష్టపడ్డారు విజయం సాధించారు ఆ విజయంలో ఇప్పుడు కూడా ప్రపంచాన్ని వెళ్తున్నారు మరి అలాంటి విజేతకు కష్టాలు లేవా తను ఎప్పుడు ఓడిపోలేదా ఈవెన్ మనమైనా సరే ఏదో పెద్ద గొప్ప వ్యక్తి గురించి ఏదో గొప్ప ప్రపంచాన్ని వెళ్తున్నటువంటి మేధాల గురించి మనం ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు మిత్రం నువ్వు కూడా ఒక విజేత అని నేను అంటాను నువ్వు కూడా ఎన్నో రకాల అపజయాలను దాటి ఈ రోజు ఈ క్షణము నువ్వు అని నేను అంటాను ఎందుకంటే మన అందులో బాధలు సుఖాలు విజయము అపజయము నవ్వులు ఏడ్పులు ఇవన్నీ కలగలుపుతూ మన జీవితాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి మనిషి ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎన్నో రకాల బాధలు పడి ఉంటాం ఒకడు పొగుడొచ్చు ఒకడు తిట్టొచ్చు ఒకడు కావాలని మాట్లాడచ్చు ఒకడు మనల్ని ఆదరించవచ్చు ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో జరుగుతాయి కానీ ఆ సమయంలో ఓడిపోయిన క్షణంలో నీతో నువ్వు ఉన్నప్పుడు నీలో ఉన్నటువంటి ఆత్మవిశ్వాసానికి నువ్వు పదును పెట్టినప్పుడు నీలో ఉన్నటువంటి టాలెంటు నీలో ఉన్నటువంటి ఆ మేధోశక్తిని నువ్వు గనక మేల్పు మేల్కొల్పగలిగితే ఆ క్షణంలో ఓడినటువంటి క్షణంలో మరో క్షణంలో నువ్వు విజేతగా నిలుస్తావు అలా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో జరుగుతుంది అది నా జీవితంలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన గురించి మీకు ఈరోజు చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్లో 
ఎగ్జాక్ట్ ఇంటర్మీడియట్ చేస్తున్నాను అప్పుడు ఆ సమయంలో ఎందుకంటే మేమందరం చాలా మార్మూల ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులము తినడానికి తిండి కట్టుకోవడానికి బట్ట ఇలాంటి సమాజం నుంచి ఆదరణ లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులం ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ప్రస్తుతం ప్రపంచాన్ని ఊపేసినటువంటి ఆటలు కొన్నే కొన్ని భారతదేశంలో అతి ప్రాచుర్యం పొందింది ఏంటంటే క్రికెట్ క్రికెట్ కొంతమంది అవలాదం కొరకు కొరకు చూస్తారు మరి కొంతమంది టైం పాస్ కాక చూస్తారు మరి కొంతమంది క్రికెటే ప్రాణంగా భావించి ఆడేటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఉంటారు అందులో నేనొక్కని నేను ఇంటర్మీడియట్ చేస్తున్నప్పుడు ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మా ప్రాంతం అప్పుడు అండర్ నైన్టీన్ టీంకి సెలక్షన్స్ పడ్డాయండి ఆ సెలక్షన్స్ టైంలో మామూలుగా జనరల్గా నేను హైట్ తక్కువగా ఉంటాను నా చేతులు అంటే జనరల్గా ఆ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడండి చాలా పీలగా ఉంటూ చేతులు కూడా సరైన బరువు మహిళ స్టేజ్లో ఉంటారు ఆ సెలక్షన్స్ పడ్డప్పుడు నేను పోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మా కాలేజీలో ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ అందరూ నువ్వు క్రికెట్ బాగా ఆడతావు నువ్వు ఎక్కడ పోయినా ఏ టీంలో ఉన్న విజయం నీదే గెలుస్తుంది కాబట్టి నువ్వు కంపల్సరీ వెళ్ళాలని వాళ్ళు అన్నప్పుడు మా ప్రిన్సిపాల్ గారు నాకు సహకరించి వారు కి క్రికెట్ కిట్ ఇప్పించడం జరిగింది మా ఫ్రెండ్స్ మొత్తం పైసలను గ్యాదర్ చేసి నాకు ఇస్తే నేను ఛార్జ్ చేసి పెట్టిస్తే నేను పోవడం జరిగింది టాలెంట్ ఉంది బట్ ఆడ ఆర్థికమైనటువంటి స్తోమత లేదు ఆడేటువంటి కసి ఉంది క్రికెట్ అంటే ప్రాణం ఉంది కానీ ఇక ప్రాణానికి ఊపిరి పోసేటువంటి స్తోమత మన దగ్గర లేదు ఆ సమయంలో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ లోకల్ వాళ్ళు చాలా మంది బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి నాకంటే బలంగా ఉండి నాకంటే హైట్ లో ఎక్కువ ఉండి చాలా మంది అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు నేను వెళ్ళాను చూశాను అందరితో పాటు నేను లైన్ లో ఉన్నాను అందరు సీరియల్ అయిపోయింది నా వరుస క్రమం రావడం జరిగిందండి జనరల్ గా నేను ఆల్రౌండర్ బ్యాటింగ్ ఫీల్డింగ్ కీపింగ్ అండ్ బౌలింగ్ ఇవన్నీ చేయగలను నా వరుస వచ్చేసరికి నా ముందున్నటువంటి బ్యాట్మెన్ దాదాపు సిక్స్ ఫీట్ సబో ఉంటాడు చాలా పొడుగ్గా ఉంటాడు కానీ నేను ఇన్ని రోజులు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్క ఓవర్ ఇస్తారండి ఒక ఓవర్ లో ఆరు బాల్స్ ఉంటాయి ఆరు బాల్స్ కంపల్సరీ వేయాలి ఆ వ్యక్తి ఒక బౌలర్ అయితే నన్ను చూసినటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి కోచ్ కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంపైర్స్ కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫీల్డర్స్ కానీ ఆ బ్యాట్మెన్ కానీ కీపర్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అరే ఏంద్ర బాబు ఇంత బాగా నువ్వు ఎందుకు వచ్చిన ఓవర్ ఇక్కడ ఆడడానికి అని అన్నారు అది నా చెవులారా నేను వింటున్నాను అయినా సరే ప్రయత్నం చేద్దాం అని నేను జనరల్ గా ఎప్పుడు కూడా ఊళ్ళలేదు టెన్నిస్ బాల్ తోని ప్రాక్టీస్ చేస్తాం మనం లబర్ బాల్ తోని ప్రాక్టీస్ చేస్తాం కానీ ఈవెంట్స్ కి ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా మనకు గ్రేస్ బాల్ ఇస్తారండి ఆ గ్రేస్ బాల్ కు టెన్నిస్ బాల్ కు చాలా తేడా ఉంటుంది వెయిట్ లో తేడా ఉంటుంది పరిమాణంలో తేడా ఉంటుంది గ్రేస్ బాల్ వచ్చేసి మనకు జనరల్ గా మీకు చెప్పాలంటే గుండ్రా అంటాంగా లైక్ కొబ్బరికాయ అంతలా ఉంటుంది మరి ఆ స్టేజ్ లో నా చేతిలో పడదు అది పట్టుకోవడానికే చాలా ఇబ్బంది ఫస్ట్ టైం నేను గ్రేస్ బాల్ పట్టుకోవడం అయితే నేను అక్కడ వెళ్ళి బౌలింగ్ వేసినప్పుడు వరుసగా నేను ఫస్ట్ బాల్ వేయడం వల్ల అది లెఫ్ట్ సైడ్ లో వైడ్ పోయింది సెకండ్ బాల్ వేయడం వల్ల ఆ రైట్ బ్యాక్ సైడ్ లో మళ్ళీ వైడ్ వెళ్ళింది అది థర్డ్ బాల్ వేసరికి అది పూర్తిగా డెడ్ అయిపోయింది అందరు అంటున్నారు తీసేయండి నేను ఎందుకు ఆడిస్తున్నా ఎందుకు వేపిస్తున్నారు బౌలింగ్ బాల్ వేసరిగా పట్టుకోవడం రావట్లేదని కానీ ఇక్కడ ముందు చెప్పుకున్నాం మనం టైం పాస్ కు చూసేవాళ్ళు క్రికెట్ అంటే ఏదో ఆహ్లాద కోసానికి చూసేవాళ్ళు వాళ్ళ లోపలకి ఏం లేనటువంటి కసి ప్రాణ క్రికెట్ అంటే ప్రాణంగా భావించినటువంటి వ్యక్తిలో ఉంటుంది ఆ క్షణంలో నేను అనుకున్నాను నిజంగా నా లోపల టాలెంట్ లేదా నా లోపల శక్తి లేదా నిజంగా నా క్రికెట్ అంటే ప్రాణం లేదా ఇంతమంది ఇన్ని రోజులు చెప్పింది అబద్ధమా లేకపోతే నన్ను మబ్బి పెట్టడానికి వీళ్ళు చెప్పారన్న మనసు నేను అనుకున్నాను నేను అలా నాలుగో బాల్ తీసుకున్నాను ఆ బాలు నా శక్తిని అంతా ఉపయోగించి నేను పట్టుకున్నటువంటి విధానంలో మార్పు తీసుకొచ్చి నేను వేసేటువంటి బౌలింగ్ యాక్షన్ లో చేంజ్ తీసుకొచ్చి నేను బాల్ వేయడం వల్ల ఆ బాలు ఎదుటి వ్యక్తి సెవెన్ ఫీట్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్స్ ఉన్నటువంటి ఆ వ్యక్తి యొక్క షోల్డర్ దగ్గరికి బాల్ బౌన్స్ కావడం జరిగింది అప్పుడు నేను ఎంపర్ చెప్పాను ఎంపర్ తను హెల్మెట్ పెట్టుకోమని చెప్పాను కానీ తను ఏ చిన్నపిల్లాడు నువ్వేస్తే బాల్ ఆనికి దాకడం ఏందిరా బ్యాట్మెన్ అన్నాడు 
అరే బాబు పొడిచినవి కాని ఫస్ట్ బాలయ్య అన్నాడు సరే చూద్దామని ఇది నాకు పరీక్ష అనుకున్నాను నేను నిజం చెప్తున్నానండి కళ్ళ పొట్టి నీళ్ళు వస్తున్నాయి అసలు వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఫిల్లర్ నవ్వుతూ ఉన్నాడు ఈయనకి హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలంట అని ఎక్కడికి వెళ్ళొస్తారా ఎర్ర బస్ ఎక్కి ఊర్ల నుంచి అంటున్నాడు మరలా ప్రయత్నించి ఫిఫ్త్ బాల్ వేసానండి అది డైరెక్ట్ షోల్డర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది నేను వేసినటువంటి ఈ రెండు బాల్ తను టచ్ చేయలేకపోయాడు మళ్ళీ చెప్పాను మళ్ళీ హెచ్చరించాను సార్ బాల్ బౌన్స్ అవుతుంది హెల్మెట్ పెట్టుకో అని చెప్పాడు నేను నీ దమ్ ఉంటే వానికి వాడిని అవుట్ చేయమని చెప్పాడు అంత కసితోని రిటర్న్ కు రెట్టింపైనటువంటి కసితోని బాల్ వేసాను ఆ బాల్ షార్ట్ పిచ్ లో వాడి హెవీ బోన్స్ అయి డైరెక్ట్ తన యొక్క లిప్స్ దగ్గర హైట్ నుంచి వచ్చి ఆ లిప్స్ కట్ అయిందండి అంటే గ్రేస్ బాల్ కు గ్రిప్స్ ఉంటే ఆ గ్రిప్స్ చాలా షార్ప్ గా ఉంటాయి అది ఎక్కడ తాకినా కూడా స్కిన్ కోసేస్తుంది అది నా దగ్గర ఉన్నటువంటి శక్తిని అంత ఉపయోగించి కోపంతో నేను వేయడం వల్ల తనకి పెదవి పై పెదవి మొత్తం కట్ అయిపోయిందండి పైనంగా ఆరుకుట్లు లోపటంగా ఆరుకుట్లు ముంగులు ఉన్నటువంటి మూడు పనులు విసిపోయాయి అంటే చూడండి ఎవ్వరు ఏది చెప్పినా సరే సార్ ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే ఆ సమయంలో అంత హైట్ వేయడం ఇంపాసిబుల్ బాల్ ఆ ఏజ్లో అంత శక్తి పెట్టి కానీ వాళ్ళన్నటువంటి మాటలకు నా గుండెలో ఉన్నటువంటి క్రికెట్ అంటే ప్రాణం అనేటువంటి బాధకు ఊపిరి పోసింది అది అప్పుడు సెలెక్ట్ అయినటువంటి నేను అండర్ నైన్టీన్ టీమ్ కెప్టెన్ గా సెలెక్ట్ అయినాను టూ థౌజండ్ టూ 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 థౌజండ్ ఫోర్ టూ టూ థౌజండ్ సిక్స్ వరకు నేను అండర్ నైన్టీన్ టీమ్ కెప్టెన్ గా ఉన్నాను ఏ వ్యక్తి అయితే గాయపడ్డాడో ఆ వ్యక్తి నా టీంలో మెంబర్ గా ఉన్నాడు టూ ఇయర్స్ నాతో ప్రయాణం చేశాడు కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల నేను క్రికెట్ కు దూరం కావాల్సి వచ్చింది అది ఎందుకంటే ఆర్థికమైనటువంటి స్తోమత లేక క్రికెట్ అంటే ప్రాణం అయినప్పటికీ ఆర్థికమైన స్తోమత లేక ఈ రోజు ఈ విధంగా ఉండడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది పెద్ద విజయం కాకపోవచ్చు కానీ ఆ క్షణంలో ఎవరు ఏ పని చేసినా ఎవరు ఎలాంటి అపజయాల పాలైనా ఆ క్షణంలో జరిగేటువంటి అవమానాలను కనుక మనం బేచ్ చేసుకోగలిగితే మన లోపల ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క సమస్యకు అవకాశాలు ఏమున్నాయి నా దగ్గర నేను ఏమి చేయగలను ఇలా చేస్తే నేను ఇంతమంది మూ నోర్లు మూయించగలను వారి చేత శబాష అనే చప్పట్లు గుర్తించుకోగలను అనేటువంటి మనిషి ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోకుండా తనను తన అంతరాంగాన్ని పరిశీలించుకుంటూ తనను తనను పరిశీలించుకుంటూ ప్రశ్నించుకుంటూ నిలవగలిగితే విజయం మనదవుతుంది మనల్ని ఎవరైతే హేళలు చేశారో వాళ్ళు మనతో పాటు భుజం భుజం కలుపుతూ నడిచేటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఉంటారు మిత్రుల ఎన్నో సంఘటనలన్నీ ప్రతి విషయంలో జరుగుతుంది ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఆనందంగా బతుకున్నటువంటి వ్యక్తి జీవితంలో ఎప్పుడు బాధపడలేదా ఎన్నో సార్లు బాధపడ్డాడు ఇప్పుడు కంపెనీలు వరల్డ్ వైజ్ గా ఎన్నో కంపెనీలు ప్రపంచాన్ని వెళ్తున్నటువంటి వ్యక్తుల యొక్క జీవిత చరిత్రలు పరిశీలించినా కూడా వాళ్ళు ఎన్నో రకమైనటువంటి అపజయాల పాలయ్యారు కొంతమంది సూసైడ్ చేసుకోవడానికి కూడా వెళ్ళారు ఆ చివరి క్షణంలో తనను తనను ఆత్మ విమర్శన చేసుకొని మరల వాళ్ళు వచ్చి ప్రపంచంలో నిలిచినటువంటి వ్యక్తులుగా ఉన్నారు ఎంతో మంది శరీరంలో ఉన్నటువంటి అవయవాలు కోల్పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు తిరిగి ప్రపంచానికి పరిచయమైన వాళ్ళు ఉన్నారు అన్ని ఉన్నటువంటి మనమే ఏం చేయలేము అనేటువంటి ఆత్మీయత భావంలో ఉన్నాం మన ముందు కొన్ని లక్షల విజేత గాథలు ఉన్నాయి కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది యొక్క అపజయాల గాథలు మన ముందు ఉన్నాయి మనకు ఏది కావాలో ఎప్పుడు కావాలో ఎలా కావాలో మనం వారిలాగా జీవించకపోయినా పర్వాలేదు వారిలాగా నువ్వు విజయం సాధించకపోయినా పర్వాలేదు వారిలాగా నువ్వు ఏ ప్రపంచాన్ని ఏలవలసిన పని లేదు కానీ నీ ఇల్లును నీ ఆలోచనను నీ సమస్యలను నీ పిల్లలను నీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రపంచం అంటే నీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి కాలనీని నువ్వు ఏలినా సరే నీకు ఎదురైనటువంటి ఈ క్షణంలో ఎదురైనటువంటి సమస్యకు నువ్వు పరిష్కారం కనుక నీ దగ్గర ఉన్న విధంగా నువ్వు చేయగలిగితే యు ఆర్ ద విన్నర్ సిరివెనల సీతారామశాస్త్రి గారు ఒక కొటేషన్ అంటారండి ఎప్పుడు కూడా నాకు చాలా ఇష్టమైంది ఇటు నుంచే అటు వెళ్ళారు మన తార ఘనమంత దివి నుంచి ఏమి దిగిరాలేదు ఈ తార ఘనమంత నువ్వు కూడా ప్రయత్నిస్తే నువ్వు నీకు కూడా జై కొడతారు జనమంత ఒక విజేత నువ్వు ఎవరైతే అనుకుంటున్నావో ఆ వ్యక్తి ఎక్కడి నుంచి రాలేదు 
మేధావులు ఎవరు కూడా భూ ఆకాశం నుంచి ఊడిపడలేదండి పుట్టినప్పుడు ఎవరు కూడా మేధావులుగా పుట్టలేరు మేధావి అనేవాడు కట్టిక చీకటికి వెళ్ళి పుట్టుకొస్తాడు కారు మబ్బులకి వెళ్ళి పుట్టుకొస్తాడు కట్టిక దరిద్రానికి వెళ్ళి పుట్టుకొస్తాడు నువ్వు నడిచిన నేల నుంచి పుట్టుకొస్తాడు ఎంతో మందికి స్టేజ్ పైన గొప్పగా స్పీచ్ ఇచ్చినా గొప్పగా మాట్లాడినా గొప్పగా విజయం సాధించిన కింద ఉన్నటువంటి మనం చప్పట్లు కొడుతూ ఉంటాం మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనం ఎప్పుడు వెళ్ళాలని నువ్వు కూడా ప్రయత్నించగలిగితే ఇదే జనాలు నువ్వు అదే స్టేజ్ మీద ఉంటే నీకు చప్పట్లు కొల్లి నేను అభిమానిస్తారు ప్రతి ఒక్కరం చెప్పేది అంటే విజయం 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 విజయంతో ఎలా ఎలా విజయం పొందాలి ఎలా సక్సెస్ఫుల్ కావాలి ఎలా డబ్బులు సంపాదించాలి ఎలా అందరితో మంచిగా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరం కోరుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఆ తాపత్రయంలో మనిషి ఏం చేస్తున్నామో మనం ఎలా చే చేస్తే బాగుంటుందో ఎలా చేయకూడదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం మర్చిపోతున్నాం నేను చెప్పేది ఒకటేనండి ఫెయిల్యూర్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేయమంటున్నాను ఫెయిల్యూర్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేయమంటున్నాను విజయం వైపు నేను నడిపిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు అది ఇప్పుడు ఫెయిల్ అయిన దగ్గర ఏముంటుందండి వాని దగ్గర ఒక కసి ఉంటుంది ఎప్పుడు నేను పాస్ కావాలి ఎప్పుడు నేను విజేతగా నిలిచాలి ఎప్పుడు నేను పక్క వాడికంటే ఎక్కువగా నేను ఉన్నతంగా ఉండాలనేటువంటి కసి ఉంటుంది విజేతగా నిలిచినటువంటి వాడి దగ్గర ఏముంటుందండి గర్వం ఉంటుంది అహంకారం ఉంటుంది అవునా కదా కంపల్సరీ ఉంటుంది అది నేను చెప్పేదంటే నువ్వు ఎప్పుడు ఉన్నతంగా బ్రతకాలంటే పేలూరుతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి అప్పుడు మాత్రమే నీ జీవితంలో ఎదురయ్యే ప్రతి సమస్యకు ఇతరులు కింక కించపరిచినటువంటి మాటలకు నువ్వు నడిచే దారిలో పది మంది నడవాలంటే పేలూరుతో స్నేహం చేయాలి మనని మనం నిరంతరం పరిశీలించుకుంటూ ఉండాలి ఎవ్రీ రియాక్షన్ బిహైండ్ ఒక యాక్షన్ ఉంటుంది ఎవ్రీ యాక్షన్ కి ఆఫ్టర్ ఒక రియాక్షన్ ఉంటుంది మనం యాక్షన్ మంచిగా చేస్తే రియాక్షన్ బాగుంటుంది రియాక్షన్ కు నువ్వు రియాక్ట్ అయితే సూపర్ యాక్షన్ నీకు రావడం జరుగుతుంది అంటే విజేతల యొక్క జీవితాలను మనం చదివినప్పుడు మన జీవితానికి ఏదో అవసరం అవుతుందో అదే తీసుకుంటాం తప్ప అతని జీవితాన్ని మొత్తం నేను అలా ఉండాలి ఎలా ఉండాలి అని ఉండం కదండి మరి అలాంటి నిజమైన విజేతలు నీ చుట్టూ ఉన్నారు ఎక్కడో వెతకవలసిన అవసరం లేదు నీ ఇంట్లో ఉన్నారు నేను కన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు నీతో పెరిగినటువంటి అన్న తమ్ములు ఉన్నారు అక్క చెల్లెలు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ నిజమైనటువంటి విజేతలు ఈ ప్రకృతి అవి నిజమ నిజమైనటువంటి విజేత ఒకసారి చూడండి మనం ఒక చెట్టు మనకు బాగా నచ్చి ఒక చెట్టు యొక్క కొనను తుంచేస్తామండి అంటే తన ఆ చెట్టు తక్షమేంది పొడుగుగా పెరగడం అనేది కానీ దాని చిగురుడు మనం తుంచేస్తాం అది ఏం చేస్తుంది అది ఇక్కడ యాక్షన్ జరుగుతుంది దీనికి సరైనటువంటి రియాక్షన్ ఇవ్వాలి అదేం చేస్తుంది యాంటీ డైరెక్షన్ లో అది పెరగడం జరుగుతుంది అంటే ఇటువైపుకి వెళ్తే నాకు ప్రయాణం డేంజర్ గా ఉంది నా ప్రాణానికి ఇబ్బంది ఉంది కా ప్రాణహాని ఉంది కాబట్టి అదేం చేస్తుంది దాని పక్క పోటీ అది మళ్ళీ చిగురించి తన ప్రయాణాన్ని సాగించడం జరుగుతుంది నీ ప్రాబ్లమ్ కి నీకున్నటువంటి పరిస్థితికి తగ్గట్టుగా నువ్వు యాక్షన్ చేంజ్ అయ్యి ఆలోచన చేంజ్ అయ్యి విభిన్నంగా ఆలోచించు ఉన్నతంగా జీవించు దిస్ ఈజ్ మై ఫైనల్ కొటేషన్ విభిన్నంగా ఆలోచించు ఉన్నతంగా జీవించు ఈ విభిన్నంగా ఆలోచించిన వాళ్ళే ఈ రోజు ప్రపంచానికి మార్గదర్శకులయ్యారు విభిన్నమైనటువంటి వసతులు మనకు కల్పిస్తున్నారు విభిన్నమైనటువంటి ఆలోచనలతో విభిన్నమైనటువంటి ఆవిష్కరణలు వాళ్ళు చేస్తున్నారు అలాంటి విభిన్నమైనటువంటి ఈ వ్యక్తులలో మొదటి స్థానంలో మా గురువు గారు ఉంటారు ఇన్ఫాక్ట్ గొప్ప నాగేశ్వరరావు సార్ విభిన్నమైన ఆలోచన విధానంతో విభిన్నమైనటువంటి పరిస్థితులలో ప్రతి ఒక్కరు ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన కలిగిస్తూ నిరంతరం వారిలో ఉత్తేజం నింపుతూ ప్రతి ఒక్కరు సుఖాన్ని కోరుకునేటువంటి వ్యక్తి శ్రీ గంపా నాగేశ్వరరావు సార్ గారికి ఉదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ ని మనందరికీ అందిస్తూ ఇన్ఛార్జ్ గా ఉన్నటువంటి మా మిత్రుడు శ్రీ నక్క నవీన్ గారికి అదేవిధంగా ఈ ఇన్ఛార్జ్ కోఆర్డినేటర్ టీమ్ గా ఉన్నటువంటి హేమప్రియ గారికి లక్ష్మీప్రియ గారికి తేజస్వి గారికి నా తర్వాత రాబోయేటువంటి స్పీకర్స్ అందరికి కూడా స్వాగతం చెబుతూ ఈ సెషన్ ని ముగిస్తున్నాను ఓవర్ టు యూ నవీన్ సార్ థ్యాంక్ యూ కొండల్ పోలీస్ చాలా ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు అందరం ప్రతి ఒక్కరు మనందరం కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్ అని నిజానికి ప్రతి ఒక్కరము ఏదో ఒక టైమ్ లో ఏదో ఒకటి ఫేస్ చేసి ఏదో రిజెక్షన్స్ కానీ ఇన్సెల్స్ కానీ ఫేస్ చేసి ఆ లైఫ్ లో వచ్చిన వాళ్ళమే 
సో మనందరం కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్ అని చాలా బాగా గుర్తు చేశారు సార్ అండ్ మీరు చెప్పారు మెటాఫర్ ఇస్ ఎక్సలెంట్ ఒక చెట్టు పెరుగుతూ ఉంటే దాన్ని మనం పైన కట్ చేస్తూ ఉంటాము అది దాని డైరెక్షన్ దాని గ్రోత్ ని ఇంకా స్టాప్ చేసుకోకుండా ఇంకా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ తో అది పెరగడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తుంది ప్రతి ఒక్కరం కూడా మనకి ఇక్కడైనా ఒక దగ్గర ఒక ఒక దగ్గర ఎక్కడైనా మనం మాగాల్సి వచ్చిన ఏదైనా మనకి రిజెక్షన్స్ వస్తున్నా స్టాప్ అయినా కూడా మన వే ఇంకొక నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయాలి ఇంకొక డైరెక్షన్ నుంచి కానీ మన డెస్టినేషన్ అనేది మనము అక్కడనే పెట్టుకుని స్టాప్ స్టార్ట్ అవ్వాలి మన డెస్టినేషన్ థ్యాంక్ యూ సార్ వండర్ఫుల్ చాలా బాగా చెప్పారు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైమ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ రోజు మన సెకండ్ స్పీకర్ ఈ రోజు మన సెకండ్ స్పీకర్ సాయి అపేక్ష గారు ఇంపాక్ట్ సర్టిఫైడ్ ట్రైనర్ పబ్లిక్ స్పీకర్ బ్యాక్ బెల్ట్ హోల్డర్ వెల్కమ్ మ్యామ్ వెల్కమ్ టు రిచల్ డాడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఫర్ వండర్ఫుల్ ఇంట్రొడక్షన్ Hi friends thank you firstly thank you so much nakana vin sir and all the coordinators for giving me this wonderful opportunity failure ani padanni vinte manandram chaala bhay padtam ante vinadaniki kuda chaala bhay padtam enduku kaani ee okka padame chaala mandi vyaktulani unna sthayi nunchi unnata sthiti ki teeskellindi aa okka padame let me share you all a wonderful life history of a person this person was a person who was defeated and failed in a business at the age of 21 years and defeated in legislative race at the age of 24 and he was again failed in the business at the age of 27 and he was even uh, made efforts and failed to become a vice president at the age of 47 years and again was the president he was elected as a president of usa this person was none other than abraham lincoln girl the 16th president of usa such a great personality and ante any failures ni overcome aithe anta pedda success ante from the age of 21 he was facing many failures in his life nervous breakdown undadam and many things he failed kaani he achieved at the last in the same way ఫెయిల్యూర్ సక్సెస్ రెండు ఒక పార్ట్ కానీ ఆ రెండు ఆపోజిట్ కాదండి వీ ఆల్వేస్ అండర్స్టాండ్ అంటే మనకు ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది ఫెయిల్యూర్ సక్సెస్ ఆ రెండు చాలా ఆపోజిట్ సైడ్స్ అని బట్ నో మై ఫ్రెండ్స్ ఫెయిల్యూర్ డెఫినెట్లీ బై అండర్స్టాండింగ్ అండ్ రీడింగ్ దిస్ పర్సన్స్ లైఫ్ హిస్టరీ నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ వాట్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ మెనీ పీపుల్ ఏంటంటే ఎవ్రీ సక్సెస్ స్టోరీ ఇస్ ఆల్సో ఎ స్టోరీ ఆఫ్ గ్రేట్ ఫెయిల్యూర్స్ మై ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారంటే చాలా మంది ఫెయిల్యూర్ ని చూడరు మై ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ చాలా మంది వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారు మేబీ వాళ్ళ అదృష్టం మన అందరం చాలా విని ఉంటాం కానీ వాళ్ళు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారు ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ అయ్యాయి వాళ్ళకి హౌ డెడ్ దే ఓవర్ కమ్ వాళ్ళు ఎలా సస్టైన్ అవ్వగలిగారు అదంతా నో బడీ సీస్ దే సీ ఓన్లీ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద పిక్చర్ బట్ మనం అలా ఉండకూడదు మై ఫ్రెండ్స్ ఫెయిల్యూర్స్ ని అబ్జర్వ్ చెయ్యాలి హౌ డెడ్ దే ఓవర్ కమ్ ఆ ప్రాసెస్ ని మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓకే లైఫ్ గివ్స్ యూ బోత్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ సక్సెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫెయిల్యూర్స్ అనేసి రియల్లీ ఫెయిల్యూర్స్ అనగానే నాకు ఒక్కటే గుర్తుకొస్తుంది మై ఫ్రెండ్స్ ఇన్ మై ఓన్ లైఫ్ పర్సనలీ ఇది చాలా మందికి ఫెయిల్యూర్ కాదు మై ఫ్రెండ్స్ కానీ వాట్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ ఇస్ నాకు పర్సనలీ ఇట్ వాస్ నాట్ ఎ failure but a kind of failure to my own self my own self it was not a failure to everybody in my thing i was in the 11th standard and it happened last year actually entante naku mathematics lo 30 marks achai my friends out of 75 30 marks okay i received marks teeskunanu i came home okay everything was okay but ain't i was a very good student in my 10th everything and internal any subjects lo bond kani maths none ikkado 30 marks why nijanga asal nen enti are this marks ante na tell so i won't give marks value even my friends daniki kani ekkado i was a good student i was working hard kani enti marks i was bit i mentaru kopam vachu na midane why okay it's okay for the past past is past 
సో ఐ కెనాట్ గో అండ్ చేంజ్ ఇట్ అని ఒక్కటే నా మైండ్ లో ఉండే మై ఫ్రెండ్స్ అట్ ఎనీ కాస్ ఐ షుడ్ గెట్ సిక్స్టీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ అనుకున్నాను ఐ ప్రిపేర్డ్ వెల్ ఐ గాట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వచ్చాయి మై ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే బట్ నా ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో మాత్రం ఐ వాంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ దిస్ వాస్ బట్ హార్డ్ వర్కింగ్ థింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఐ వాంట్ ఫుల్ మార్క్స్ సో కరెక్ట్ గా ఐ వాంట్ ఫుల్ మార్క్స్ అని గోల్ పెట్టుకునే ముందు ఐ వెంట్ త్రూ అ సెషన్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేసి అట్ ద టైమ్ ఓన్లీ ఐ వాస్ గోయింగ్ త్రూ ద ట్రైనింగ్ సెషన్ ఐ థింక్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ బిఫోర్ మాకు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ క్లాస్ అయింది అండ్ ఐ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ మాకు శ్యామ్ రథుడ్ సార్ మాకు ఆ క్లాస్ తీసుకోండి సో లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు మాకు సార్ ఒకటి చెప్పారు ఒక స్మాల్ ట్రిక్ చెప్పారు మనం సక్సెస్ అవ్వాలంటే నిజంగా లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ రియల్లీ వర్క్స్ అనేసి అన్నారు దెన్ మీకు ఏదైనా నిజంగా సాధించాలంటే మార్నింగ్ ఫైవ్ డేస్ రైట్ వాట్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ అట్లీస్ట్ ఫర్ త్రీ టైమ్స్ అండ్ సే టు యూ అసర్ మీకు మీరు చెప్పుకోండి అండ్ యూ కెన్ అచీవ్ దట్ అనే పాజిటివ్ థింగ్ మీ మైండ్ లో పెట్టుకోండి అనేసి అన్నారు ఓకే నాకు సడన్ గా అది గుర్తుకొచ్చింది మై ఫ్రెండ్స్ ఐ డోంట్ నో వై సమ్ టైమ్స్ అది అవుతూ ఉంటుంది అందరికి ఐ రియల్లీ డెడ్ ఇట్ యూ వాంట్ నిజంగా నమ్మరు నా ఫైనల్ ఎగ్జామ్ పేపర్ ఐ రోట్ ఇట్ రియల్లీ వెరీ వెల్ రిజల్ట్స్ వచ్చాక నా టోటల్ చూసుకోవడం కూడా పక్కకు పెట్టి ఐ ఫస్ట్ సో మై మార్క్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఐ స్కోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ దట్ వాస్ రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అంటే అది ఒక్కటే ఐ అచీవ్డ్ ఇట్ అంటే ఫెయిలియర్ అని నాకు థర్టీ వచ్చింది కానీ నేను ఏం చేయలేను అని ఆగిపోయి ఉంటే డెఫినెట్లీ నాకు సెవెంటీ ఫైవ్ వస్తుండేనో లేదో కూడా డౌట్ అయ్యి ఫ్రెండ్స్ కానీ సమ్వేర్ దట్ థింగ్ మోటివేటెడ్ మీ నేను అక్కడే ఆగిపోతే వాట్ విల్ బి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో మంచిగా ఉండే ఆ ఒక్క సబ్జెక్ట్ లో బికాస్ ఐ వాస్ హ్యావింగ్ బిగ్ బిగ్ డ్రీమ్స్ మరి అవి కావాలంటే ఇంత వర్క్ కూడా హార్డ్ వర్క్ చేయొద్దా నాట్ ఓన్లీ వేకప్పింగ్ అట్ మార్నింగ్ అండ్ అవి రాయడంతో పాటు నేను చేస్తాం నమ్మకంతో పాటు ఐ ఈవెన్ డెడ్ మై ప్రాక్టీస్ చాలా వర్క్ హార్డ్ చేశాను అండ్ సీయింగ్ దట్ మార్క్స్ నో వర్డ్స్ మై ఫ్రెండ్స్ ఐ వాస్ వెరీ హ్యాపీ ఆ రోజు లంచ్ కూడా సరిగ్గా చేయకుండా ఐ వాస్ సిట్టింగ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ రీసెంట్లీ ఐ హర్డ్ అబౌట్ అ పర్సన్ ఫేమస్ పర్సన్ మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది సిద్ధార్థ హెగ్డే గారు హీ వాస్ ద సీఈ ఆఫ్ కెఫీ కాఫీ డే he was having 7200 crores appu my friend depth and tappu ne my friend 7200 crores it's not a simple thing ah adanta tattuko leka he committed suicide my friends he committed suicide his wife tan chanipaina tarvata his wife oka wife appu oka wife husband chaniparu she entered తను సిఈగా ఛార్జ్ తీసుకుని కెఫే కాఫీ డేకి అండ్ ఇట్ వాస్ ఈవెన్ వర్కింగ్ ఇన్ లాసెస్ తను ఛార్జ్ తీసుకుని షీ అట్ ది ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అప్ ఉన్నది షీ మేడ్ ఇట్ వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ క్రోర్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అంత తగ్గించేసింది మై ఫ్రెండ్స్ సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఎక్కడ వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఎక్కడ యాజ్ పర్ థర్టీ ఫస్ట్ 2022 తీర్చాలి ఒక పక్క బట్ ఆ సిచ్యువేషన్స్ ని ఆ ప్రెషర్ ని తను తట్టుకొని ఓ సింహం లాగా ఎదుర్కొంది ఆ సిచ్యువేషన్ ని అండ్ షీ రియలీ డిడ్ ఇట్ రియలీ వెల్ Yes, my friends, I don't have to do that. Really, it is very difficult. But I have to do that. I have to do that. She really, really worked very hard. I was asking my employees, please give me three months time. I'll pay you your salaries. And all the other workers, they believed and they stayed there. And now the company business has a lot of profits. It's because of her. సో డెఫినెట్లీ నాకు తను చూసాక ఓకే ప్రెషర్ ని హ్యాండిల్ చేయడం కూడా మనం నేర్చుకోవాలి ఓకే ఇంత ప్రెషర్ ని హ్యాండిల్ చేయడం వల్ల ఇఫ్ యూ కెన్ థింక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ విజన్ టు డూ సమ్థింగ్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ డూ మై ఫ్రెండ్స్ నేను తనది చూసి విన్నాక చదివాక నేర్చుకుంది అది ఒక్కటే ఓకే నో ఇష్యూస్ మనకు లైఫ్ రెండు నేర్పిస్తుంది ఫెయిల్యూర్ నుంచి నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మై ఫ్రెండ్స్ ఐ అండర్స్టాండ్ దాట్ ఇన్ మై లైఫ్ I would like to show you a small activity. One minute, my friends. 
I hope you all can see a magical cup here. Yes. So I'm pouring hot water in it. Friends, I think you all can observe. Emotion, my friends. Something is coming out. A black. Something is coming out. What is that cup? When a cup of black color kind of magic. Ain't success? Mana goal is it? Mana vision is it? Adi, sir, my, my friends. Adi idanta. But mana cool water posi lava, my friends. It won't turn or it won't appear like this. Adi in what water can't be hot tea or coffee posi la in the same way. Cool water, mana life low. Cool water is like our comfort zone. we can achieve success. Mana goals, my friend. goals cup low water, hot water, kabati, In the same way, mana pressure undachu, my friends. Yes, pressure definitely we can overcome some things. Mana ni mana me my friends. Even nenu kuda. Not 75 or 7, I expect in the first, but I got 30. I came through pressure. I cried a lot for one hour. Nobody knows that. But a pressure on I should get at any cost. Then I came through that and went through it. Yes, that is important. In the same way, a hot water laga, me thoughts, me pressure is untundo. That ni negative side illa kunda me work me the positive ga hard work chase to then me the belief pet to manani manam namuko galige there definitely e couple aga manan kuda mana goals achieve a bunch my friends. So that is a, one thing I would like to really show you practical way. And failure nichan chapal and chala mani the choose a can chala tennis kuna the anti ante. Failure is the biggest and greatest life teacher in everyone's life. Adi neer pitch nanta ever neer peer, my friends. Mana chuttu unde valu success lo under. Kani nijan chappal ante failure lo mana to unde valu matra me real persons. Ante mani encourage chese val kaval my friends failure lo. Success lo unna leka poy na it's okay. Kani failure lo it's okay. Parthu na vande patu kovar me important my friends. Patu ko galaga ali and. Nijan Chapal and failure will mold you into a very strong person. In the strong ante, you cannot imagine. Okay, it's okay. I'll try again. What will happen? And the strong person just failure. And it even reach helps you to reach new heights. Kotta kotta chiadani ki. Kotta ga. Me gurin che me mali kotta ga parsham just my friends. Kotta potentials. Okay, I can do that. What's wrong in it? Anna anta ga just my friends. Inni vishal important, my friends. Kani okati chala mani okay. Fail out of mali nage putam. What should be learned from failure and idi much putra? Failure making mistakes loss and kapule, my friends. Mistakes chaya chu. Kani a mistakes nunchi nage koka povadam tapu. Mistakes chaya chu, my friends. Kani a mistakes nunchi nage koni yadaka povadam tapu, my friends. So failure in a pudo, a failure in then a mistakes ever can tell you. Try to work on the mistakes. Okay, next time I should not repeat this. And your consciousness manakundali, definitely. Failure untuni under ki untuni. But how to overcome? Then come to passion, hard work. Andru, which chapina to chalam in the okay side of picture just that, my friends. Second side, and another side should any field gani bandi. Manaku financial laga ni bandi anything. Man chala pressures unte. Dhani handle chayadam each call my friends. Chala man dikhi what I even feel personally. Recent ko gampasar video ko choose ano. A plus B holds cube formula chat pannye ya nadu kudar. All will be saying the formula. Kani oka person failure ni handle chayadam ala na thelil. Especially youth ki. Even nino ikkad kocha no kaabatte emo. I came to know something. Edo okay. Somehow I can try myself. But Chalam and the failure management near people, my friends. And Gumper, sir, and all the trainers are working on it really. Failure management chapali. 
అది ఎలా ఉండాలి బికాస్ సక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ చాలా మంది చెప్తారు యూ షుడ్ బి వెరీ లైక్ హంబల్ పర్సన్ నార్మల్ పర్సన్ కానీ ఫెయిల్యూర్ ని ఎలా తట్టుకోగలగాలి చాలా మంది దాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నారు మై ఫ్రెండ్స్ అది యూత్ కానివ్వండి ఎవరైనా కానివ్వండి దే ఆర్ అనేబుల్ టు బేర్ ఇట్ అంటే ఆ ప్రెషర్ ని తీసుకోలేకపోతున్నాము హౌ టు రియల్లీ పుట్ దట్ ప్రెషర్ ఇట్స్ ఓకే ఆ ప్రెషర్ ని మనం పెట్టుకొని ఇఫ్ యూ కెన్ వర్క్ హార్డ్ డెఫినెట్లీ విల్ బి లైక్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్ అచీవర్స్ నిన్ను నువ్వు గెలవడమే ఇంపార్టెంట్ మై ఫ్రెండ్ సక్సెస్ అనేది పక్క వాళ్ళు మెషర్ చేస్తారు కానీ మనకంటే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ ఫెయిల్యూర్ వచ్చాక కూడా మనం ఏదో కొన్ని థింగ్స్ ఉంటాయి ఫెయిల్యూర్ ఇస్ నథింగ్ మనం ఒకటే అర్థం చేసుకోవాలి మన బ్యాక్ డ్రాప్స్ అంటే ఏవైతే ఉంటాయో మనం నేర్చుకునేటప్పుడు ఏవో మనం మిస్ చేసి ఉంటాం అవి నేర్పించడానికే ఫెయిల్యూర్స్ వస్తాయి మై ఫ్రెండ్స్ ఓకే నువ్వు ఇది మిస్ చేసావని చెప్పడానికే వస్తాయి ఫెయిల్యూర్స్ అవి ఏవో కొత్తగా వస్తాయని కాదు అండ్ ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఉంటాయి వాళ్ళు ఏదో సడన్ గా సక్సెస్ అయిపోయారు అదృష్టవంతులు అని అంటారు కానీ వాళ్ళు పడ్డ ఫెయిల్యూర్స్ ఎవరు చూడండి మై ఫ్రెండ్స్ అందుకే ఫెయిల్యూర్స్ ని సక్సెస్ ని ఇద్దరిని ఈక్వల్ గా చూసే వాళ్ళు మనకు చాలా అవసరం ఆ రెండు ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేయగలగాలి కూడా మనం సక్సెస్ వస్తూనే మాట్లాడాలి ఫెయిల్యూర్ వస్తేనే ఫెయిల్యూర్ వస్తే సార్ వాళ్ళని కలవద్దు మాట్లాడద్దు అనే ఒపీనియన్ కూడా ఉండొద్దు ఎందుకంటే ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు సక్సెస్ అయిన వాళ్ళ కన్నా నిజంగా గొప్ప వాళ్ళు మై ఫ్రెండ్ ఇన్ మై వ్యూ పాయింట్ నిజంగా గొప్ప వాళ్ళు ఎందుకంటే సక్సెస్ అయితే వాళ్ళు ఓకే దే దే విల్ మీన్ అ డిఫరెంట్ వే బట్ ఫెయిల్యూర్ అయిన వాళ్ళు ఎందుకు ఏమిటి ఎలా ప్రతిది దే గో ఇన్ డెప్త్ ఆ డెప్త్ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర సో ఆ డెప్త్ వల్ల ఏంటంటే దే విల్ లర్నింగ్ ఫ్యూ థింగ్స్ మెనీ థింగ్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్యూ థింగ్స్ చాలా నేర్చుకుంటారు సమ్టైమ్స్ ఆ చాలా నేర్చుకోవడమే వాళ్ళకి విజయం సాధిస్తుంది మై ఫ్రెండ్స్ డెఫినెట్లీ నేర్చుకోకపోవడమే రియల్లీ ఫెయిల్యూర్ యూ షుడ్ గో త్రూ దట్ ప్రాసెస్ లర్నింగ్ కి మించిన సక్సెస్ లేదు మై ఫ్రెండ్స్ సో ఆల్వేస్ ట్రై టు లర్న్ సంథింగ్ న్యూ అందుకే ఫెయిల్యూర్ అనేది వినంగానే భయపడడం ఇలాంటివి చేయొద్దు మై ఫ్రెండ్స్ యూ షుడ్ బి వెరీ 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 లైక్ వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ ఫెయిల్యూర్ మనీ చేస్తుంది ఇన్ ద సేమ్ వే నాకు ఒకటే అనిపించింది ఫెయిల్యూర్ మనకు ఎక్కడో ఒక ఆపర్చునిటీ ఇస్తుంది టు డూ ఆర్ లెవెల్ బెస్ట్ ఎస్ మై ఫ్రెండ్స్ చాలా బిజినెస్ మెన్ కానివ్వండి బిల్ గేట్స్ గారు కానివ్వండి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ కానివ్వండి థామస్ ఆల్ వాడిసన్ కానివ్వండి ఎంతో మంది గ్రేట్ గ్రేట్ పీపుల్ ని అంతగా గ్రేట్ చేసిందంటే దట్ ఫెయిల్యూర్ ఏ మై ఫ్రెండ్స్ ఎవరు నిజంగా నాకు ఎక్కడైనా చూడండి ఒక్క ఫెయిల్యూర్ లేకుండా ఒక్క పర్సన్ కూడా అంత సక్సెస్ అవ్వలేదు మై ఫ్రెండ్ సో ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి మనకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇస్తుంది టు డూ ఆర్ బెస్ట్ మన బెస్ట్ ఎనర్జీ ఇవ్వచ్చు మన బెస్ట్ విజన్ ఇవ్వచ్చు కానీ చాలా మంది ఫెయిల్యూర్ ని హౌ టు కంట్రోల్ ఆర్ హౌ టు ఈవెన్ మేనేజ్ ఇట్ అంటే చాలా మంది స్వాట్ ఎనాలిసిస్ చెప్తారు బట్ ఐ సీ స్నాట్ ఎనాలిసిస్ స్నాట్ ఎనాలిసిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి మన ఫెయిల్యూర్ ని హౌ టు కంట్రోల్ హౌ టు మేనేజ్ ఇట్ హౌ టు గో త్రూ సక్సెస్ దాని వైపు ఎలా వెళ్ళాలి అనేది ఐ సీ హవ్ great vision and have a snot analysis s n o t snot analysis is snot analysis entante strengths needs to be improved o oh, opportunities t me andarki telsu so inni untai kabatti snot analysis important ante weaknesses ani manam negative mindset unnaddu my friends we should be very positive so manalo evi marpulu chendali oka vela manaku kopam ekku anukondi okay kopam taggichukovali ani needs to be improved lo rayandi so these are very important in everybody's life and very very important manam success vai pellali failures ruchi chudande success kavalante ela my friend mana teepi test telliyalante konjam chedu kod tinali ugadi pachallo enno rakalu tintam mana why to experience all the things in our own life yes my friends so din gurinchi entante okkar maatram eppudu should not give up ఒక్క మాట ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ లీ ఒకే ఒక్క మాట నీ వాళ్ళందరూ నిన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయినా సరే నీ పరిస్థితులు నిన్ను అనుకూలంగా లేకుండా చేసినా సరే కష్టాలు నిన్ను వెనక్కి లాగుతున్నా సరే నువ్వు నీకు నువ్వు ఓటమిని ఒప్పుకునే అంత వరకు నిన్ను ఓడించే శక్తి ఈ భూ ప్రపంచంలో మరి ఎవరికీ లేదు సో కీప్ ఆన్ ట్రయింగ్ 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 అండ్ అచీవ్ గ్రేట్ సక్సెస్ అండ్ బి అన్ అన్స్టాపబుల్ పర్సన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ Thank you so much, Nakka Navin sir and all the coordinators. Thank you. Thank you so much, Ms. Aya Peksha, ma'am. Uh, in this great, wonderful session, we will talk about this. We will talk about this as a role model of students. Uh, Swami Vivekananda Gari quotation, I will talk about this as a model. Uh, 
అవేక్ అరైజ్ అండ్ స్టాప్ నాట్ టిల్ ద గోల్ ఈస్ రీచ్డ్ అన్న విధంగా చెప్పారు మీరు ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కి ఖచ్చితంగా రోల్ మోడల్ మ్యామ్ మీరు ఎందుకంటే ప్రెషర్ పెడితేనే మనకి లైఫ్ లో సక్సెస్ అనేది అవుతాము అని మీరు చెప్పారు బట్ అంటే ఇట్లా ఈ జనరేషన్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ప్రెషర్ ఉండడం ద్వారా వారు ఒక స్ట్రాంగ్ డెసిషన్ అనేది తీసేసుకుంటున్నారు అనమాట అది ఆ డెసిషన్ అనేది కరెక్ట్ ఆ రాంగ్ అనేది కూడా వారికి తెలుసుకోలేకపోతున్నారు సో మీరు చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి యూస్ఫుల్ అయ్యే వర్డ్స్ మ్యామ్ చాలా థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ గివింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ సెషన్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు మనకి థర్డ్ స్పీకర్ అండి థర్డ్ స్పీకర్ ఆంజనేయ చారి నారోజు గారు హీ ఈస్ ఇంపాక్ట్ సర్టిఫైడ్ ట్రైనర్ హెల్త్ అడ్వైజర్ ఎన్ఎల్పి ప్రాక్టీషనర్ అండ్ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాంటీ క్రైమ్ అండ్ యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియా ప్లీజ్ సార్ అండ్ ద వర్చువల్ డైజ్ ఈస్ గర్స్ please welcome sir yeah thank you madam thank you very much warm welcome can i audible madam yes sir yes sir yes sir done done thank you great inta manchi opportunity naaku ichinaduku nenu chaala gratitude madam impact maha guru ji sri gampa guru gariki sarvada nenu paadavandha teliyestanu inta manchi vedikanu naaku parichayam chesina na mentor sri balumendra sir great hats up to you ఎందుకంటే నేను ఈ స్థాయికి రావడానికి కారణం చాలా అంటే చాలా ప్లస్ ఇదో ఇక్కడ మాట్లాడడానికి కారణం కూడా ఒక రకమైన ఫెయిల్యూర్స్ ఎస్ ప్రతి ఒక్కరు చాలా చాలా విషయాలు చెప్పారు కానీ జీవితంలో ఫెయిల్ అవ్వడానికి మనిషి ఒప్పుకోడు అనే విషయం మాట్లాడే ముందు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఉన్న వన్ ఫార్టీ వన్ పార్టిసిపేట్ అందరు కూడా ధనార్జన ఎంత ముఖ్యమో జ్ఞానార్జన కూడా అంతే గొప్పదని చెప్పేసి ఆ జ్ఞానార్జన పొందుతుండే కీర్తి కాంత పెరుగుతుందని చెప్పేసి నమ్మే మిత్రులందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం అలాంటి వేదికను మన గంప గురువు గారు అద్భుతంగా మనకిచ్చాడు ఒకటి ఇంత మంచి వేదికను అందంగా అలంకరించబడిన నక్క నవీన్ గారు అలాగే తేజస్వి గారు హేమప్రియ గారు లక్ష్మీప్రియ గారు ఈజ్ ఆ గ్రేట్ ఈ యొక్క డిజైన్ అటాక్ లో కోఆర్డినేటర్స్ గా మెయింటైన్ చేయడం చాలా కొద్దిగా అయిన హార్డ్ వర్క్ అండి ఇక్కడ కూడా కొన్ని కొన్ని విధాల ఫెయిల్యూర్స్ సక్సెస్ అని చెప్పేసి మనకు మనం ఏదైనా చేస్తుంటే అనిపిస్తుంటుంది చేయకూడని పనులు ఎప్పుడైనా సరే జీవితంలో కోసం చేయబడుతాయి కాబట్టి జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా సక్సెస్ అవ్వాలని అనుకుంటుంటారు కానీ సక్సెస్ వచ్చిన చిక్క ఏంటంటే సక్సెస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారే తప్ప ఆ సక్సెస్ ప్లస్ డెస్టినేషన్ మధ్యల ఆ ప్రాసెస్ ని మిస్ అవుతున్నారు ఇక్కడ నేను నేర్చుకున్నాను ఎథిక్స్ అండ్ ఎటిక్యూట్ అందరికీ ఎథిక్స్ ఉండ ఎథిక్స్ గా ఉండాలి అనుకుంటుంటారు కానీ ఎటిక్యూట్ మిస్ మిస్ అవుతుంటారు కారణం ఏంటి అందరికి తెలుసు కానీ ఎవరు కూడా దానిని అవలంబించడానికి ఇష్టపడరు ఎందుకో తెలియదు మరి కాబట్టి నెవర్ ఈజీ యూ కెన్ లేజీ సో ఈజీ యూ కెన్ బిజీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి మనిషి అండి ఎప్పుడైనా సరే ప్రోక్రాస్టినేషన్ వాయిదా వేసే పద్ధతి ఎక్కువ ఉంటుంటది ఎందుకు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి సంధి మన ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కానీ మన ఎన్రాల్మెంట్ కానీ మనం చదువుకున్న స్కూల్స్ కానీ మన బ్రెయిన్ లో రిసీవ్ చేసుకున్న విధానం ఈరోజు కొత్త కొత్త కోర్సులు మాక్ టెస్టుల తోటి నేర్చుకున్నాను కాబట్టి ఇలా మాట్లాడుతున్నానండి ఎవరైనా సరే జీవితంలో సక్సెస్ వేలో నడవడానికి సినిమాలో డైలాగ్స్ వాడతారు సక్సెస్ నాటే డెస్టినీ ఇజ్ ఏ జర్నీ అని చెప్పేసి మరి అందరూ అన్ని వింటున్నారు కానీ మార్పు ఎక్కడ వస్తుంది ఏ విధంగా మార్పు వస్తుంది సక్సెస్ మనం అవుతున్నామా మరి ఆ సక్సెస్ కావడానికి సంకల్పం ఏంటి ఆ సంకల్పం మన పేరెంట్స్ నేర్పించారా మన సచిన్ టెండూల్కర్ కానీ స్వామి వివేకానంద అయినా సరే వాళ్ళలాగా అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తప్ప వాళ్ళ బాటలో నడిచి వాళ్ళను ఆదర్శంగా తీసుకునే విషయాన్ని మర్చిపోతున్నామండి స్వామి వివేకానంద ఒక మాటలో ఒక పేజీలో చదివాను నేను నాలాగా మీరు మారడానికి ప్రయత్నం చేయకండి నేను రాసిన గ్రంథాలలో ఒక్క సెంటెన్స్ తీసుకొని దానిని పాటిస్తూ ఆచరిస్తూ అవలంబిస్తూ మీ జీవితంలో మీ స్థాయిలో అభివృద్ధి అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అని క్లుప్తంగా చెప్పినా కూడా మనకు ఏషాలు వేసుకుని శివాజీ లాగా జులూస్ చేసినా కానీ మార్పు రాదు దయచేసి తప్పించుకోకండి ఫెయిల్యూర్ నుంచి తప్పదు అని చెప్పేసి సంగ్రహించండి సంసిద్ధ సంసిద్ధులు అవ్వండి కాబట్టి ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు కూడా ప్రతి వ్యక్తి కూడా పడుతూ 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 పడిపోయిన వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు లేచిన వాళ్ళు ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా జీవితంలో సంఘర్షణ వస్తేనే జీవితంలో సంక్లిష్ట పరిస్థితి నుంచి ఓవర్కమ్ అయిన వ్యక్తులు ఉన్నారండి 
కాబట్టి ప్రతి విజయం వెనుక అపజయం ఉంటుంది ఇంకా చూడండి ఎంత ఇక్కడ రాసి పెట్టిందో చీకటితో వెలుగే చెప్పాను నేనున్నానని అనే విధంగా విజయం ప్లస్ అపజయం ఏది కూడా జీవితంలో చాలా మందికి మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే కష్టాలు సహజమండి జీవితానికి అని ఒక రకమైన మిత్ ఒక అపోహ లిమిటెడ్ బిలీవ్స్ తో బతుకు బ్రతుకుతున్నాం మనం అందరం నేనేమంటాను అంటే జీవితంలో సుఖంగా ఉన్న రోజులే చాలా ఉంటాయి కానీ అది ఒక రకమైన ఎన్విరాల్మెంట్ కి అలవాటు పడి కష్టాలే జీవితానికి సహజం కాబోలు ఒక పెయిన్సే సహజం కాబోలు అని చెప్పేసి జీవితాన్ని విస్మరించిన వ్యక్తులే చాలా ఉన్నారు ఎస్ ఈ రోజు నేను ఇక్కడ మాట్లాడడానికి కారణం రెండు వేల పదహారు వరకు నా జీవితం ఒక రకమైన అలా ఇల్లు వెళ్ళిపోతుంది కానీ జీవితం రుచి చూపింది రెండు వేల పదిహేడు నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఫస్ట్ లాక్డౌన్ తర్వాత నా జీవితం నా స్థాయి నేనేంటి నా పేరెంట్స్ వాల్యూ ఏంటి ప్లస్ నాకు ఎలాంటి ఆ వాసనలు ఉన్నాయి నాలో నా సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ ఏమి కోరుకుంటున్నాయి నా మైండ్ లో ఎలాంటి ఆలోచనలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ నేర్చుకున్న ఓన్లీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి నేను చదువుకున్న డిగ్రీలు నాకు ఏనాడు కూడా నేను పెరిగిన పేరెంట్స్ వాళ్ళు కూడా నాకు ఏనాడు కూడా నా శరీరానికి కావాల్సిన పోషణ చేశాడే తప్ప నా బ్రెయిన్ కి చోషణ చేయలేకపోయారు అని నేను అంటున్నానంటే వాళ్ళు ఆ రోజున వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నదే నాకు ఇచ్చారు కానీ థ్యాంక్స్ గాడ్ థ్యాంక్స్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఇక్కడ వచ్చాను కాబట్టి ఇవన్నీ స్కిల్స్ నేర్చుకోగలిగాను ఇంపాక్ట్ లేకపోతే నా బ్రెయిన్ కి ఒక పువ్వు పరిమళ అసలు ఒక మొగ్గ వాడి పడిపోయేదేమో ఇక్కడ వచ్చాను కాబట్టి ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాను ప్రతి ఒక్క విషయం సంక్లిప్తంగా చెప్పగలుగుతున్నాను కారణం ఏమేంటి తెలుసుకున్నాను కానీ అందరూ నాకు తెలుసు అనుకుంటే ఏ విషయాన్ని కూడా తెలుసుకోవడానికి ముందుకు రారండి కాబట్టి వినడానికి ఎక్కువ ఓపిక కావాలి మాట్లాడడానికి ఓపిక అవసరం లేదండి ప్రతి విజయం విషయం వెనుక ఒక విషయం ఉందండి ప్రతి విషయం వెనుక ఒక విషయం ఉంది విషయాన్ని కావాలని చెప్పి ఎవరు తాగరండి విషయం రుచి చూసిన రుచి చూసి చెప్పిన వ్యక్తులు ఈ రోజు నా మనకు కనపడరండి కాబట్టి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అతి త్వరగా ఈ దివి నుంచి ఈ భూమి నుంచి దివి దివికి వెళ్ళిపోయారు కారణం వాళ్లకు అక్కడ ఇంకా చాలా పనులు ఉన్నాయి కాబోలు మరి కాబట్టి నేనేమంటాం అంటే ఈ రోజు చాలా 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 విషయాలు నేర్చుకున్న తర్వాత కూడా మనిషి ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చెప్తాను నేను ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నారండి ఇక్కడ ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నేనండి ఇది మీరు నేను నా స్థాయిని పెంచుకోవడానికి మిమ్మల్ని డౌన్ చేస్తున్నాను నా స్థాయి పెంచుకోవడం మిమ్మల్ని మాత్రం డౌన్ చేశాను కానీ నేను అక్కడే ఉన్నానండి కానీ ఈ రోజు గెలుపండి ఇలా ఉంది ఇలా ఉండింది అనమాట కానీ మీరు ఇక్కడ ఉన్నారండి మీరు ఇక్కడే ఉన్నారు నేను నా స్థాయిని పెంచుకోవడానికి మీకన్నా స్థాయిని పెంచుకుంటూ పైకి ఎదిగే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు నాలో నా స్థాయిని పెంచుకునే అవకాశం నాకు వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు అందరూ కారణమయ్యారు కాబట్టి పది మందిలో నేను ఒకరి కాకుండా పది మందికి ఒకరిగా చెప్పే వ్యక్తిగా ఉండాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి మార్పు నాలో రావాలి అండి అప్పుడు ఏదైనా సాధ్యం సుసాధ్యం అవుతుంది కానీ మనం స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ చాలా మంచి హార్డ్ వర్క్ అంటే హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఎన్ని విషయాలు ఎంత విపులంగా చెప్పినా మార్పు రావడానికి మార్పు తీసుకోవడం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నా వాళ్ళు అది అవరోధంగా భావిస్తున్నారు కాబట్టి ఈ రోజు ఫెయిల్ అవుతున్నారు నేను నేర్చుకున్న సెషన్ లో అండి ఆ కనీసం నువ్వు ఓడిపోయినా పర్వాలేదు కానీ అక్కడ ఉండకుండా గెలిచిన వాళ్ళతో స్నేహం చేయి గెలవాలనుకున్న వాళ్ళతో స్నేహం చేయి భవిష్యత్తులో నువ్వు కూడా గెలుస్తావేమో మరి ఎందుకంటే ఒక ఆరు నెలలు ఒక వ్యక్తితో సహవాసం చేస్తే వీడు ఇతను అతను అవుతాడు అతను ఇతను అవుతాడు అంటుంటారు మరి గురుజీ అంటుంటారు వర్డ్ వర్డ్స్ బాగుంటే వరల్డ్ బాగుంటుందని కానీ ఇది మన పూర్వీకులు కూడా నాన్న అన్నారు నోరు మంచిది అయితే ఊరు మంచిది అవుతుందని చెప్పేసి ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా ఉన్న అద్భుతమైన ప్రాచీన పాశ్చాత్య దేశాన్ని ఈ రోజు అలవాటుకి వాళ్ళ అడల్ట్ ని ఎవాల్యూషన్ వైపు చేసుకుంటున్నారే తప్ప సక్సెస్ ని అడాప్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు కారణం ఏంటి ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అన్ని తెలుసు అండి అంటున్నారు కాబట్టి తెలుసుకోలేకపోతున్నారు కాబట్టి చాలా మనిషికి ఒక మనిషి పడిపోవడానికి కారణం 
ఒక మనిషి అతను రాంగ్ డిసిజన్ అనుకుంటారా పేరెంట్స్ ఎంకరేజ్మెంట్ లేదనుకుంటుంటారా ఒక ఇవన్నీ లిమిటెడ్ బిలీవ్స్ తోటి ఆ వ్యక్తి తనను తాను నిందించుకుంటూ తనని తాను క్రిటిసైజ్ చేసుకుంటూ ఎదగలేక ఒక రకమైన ఆక్రోషానికి ఆవేశానికి లోనవుతూ తన సిచ్యువేషన్ ని తనే మర్చిపోతున్నా ఏమంటారు డ్యామేజ్ చేసుకుంటున్నాడు కానీ నేను నేర్చుకున్నాను ఏంటంటే మీరు అందరికీ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఒక్కరు ఎవరైనా ఒకరు నాతో మాట్లాడగలుగుతారా ఒకటి రెస్పాండ్ ఇస్తే నేను ఓకే ఎవరైనా పర్లేదు ఒకరు అవకాశం ఉండిందా లేదంటే పర్లేదు లక్ష్మి ప్రియ మేడం యా యా థ్యాంక్ యూ మేడం ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఏవైతే ఉన్నారో వన్ థర్టీ సెవెన్ పీపుల్స్ కి మన మీ జీవితంలో ఇంపార్టెన్స్ అయిన కోర్ ఎవరండి మీ జీవితం మీ జీవితానికి ఇంపార్టెన్స్ కదా మీ జీవితంలో ఒక కోర్ చెప్పండి ఇంపార్టెంట్ నా లైఫ్ లో చాలా అన్నిటి ఇంపార్టెంట్ అంటే నేనే సార్ నేను తీసుకునే డెసిషన్స్ నా లైఫ్ సూపర్ 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 అదే కోరుకున్నాను జస్ట్ అంతే అండి నా లైఫ్ కి నేనే కోర్ అండి ఈ తెలంగాణకి ఒక ముఖ్యమంత్రి ఒక కోరు అన్నట్టుగా ఈ యొక్క పంచభూతాలు నిర్మిస్తున్న ఈ యొక్క ప్రపంచానికి ఒక సూర్యుడు కోరు అన్నట్టుగా మరి మన కుటుంబానికి మనమే కోరు మన పిల్లలకి మనమే కోరు ఆ కోరులో మన రోల్ ఏంటి మన స్థాయిని ప్రతిరోజు అప్ గ్రేడ్ చేసుకుంటున్నామా అప్డేట్ చేసుకుంటున్నామా అప్డేట్ చేస్తే పుస్తకంలోనే ఉంటుంది అక్కడే ఉంటుందండి అప్గ్రేడ్ చేస్తే ప్రతి పేజీ రివిజన్ చేయబడుతుందండి దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ అప్డేట్ అప్ గ్రేడ్ అండి మరి ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఎందుకు అంత ఎన్ని గ్రంథాలు చదివినా ఎన్ని సెషన్స్ కెళ్ళినా ఎన్ని పాటలు విన్నా ఎన్ని బుక్స్ చదివినా ఎంత మంది తోటి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ గ్రాట్యూడ్ చూపించిన నటిస్తున్నాడు తప్ప జీవితంలో ముందుకు రావడానికి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా వీర విరంగం తోటి అతను ప్రథమం చూపిస్తున్నాడు అండి మార్పు నాలో రావాలి అని ప్రతి ఒక్కరు కోరుకోండి జీవితంలో సక్సెస్ నీ వెంటే ఉంటదండి నువ్వు కా మార్పు రావాల్సింది మన పదాలలో మన ప్రవర్తనలో మన పరివర్తన పెంచుకోవడంలో పరిశోధన చేసి పరిశుద్ధులు అవ్వాలండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి మిత్రమా ఎందుకు బాధపడుతున్నావు అని చాలా విన్నాం పుట్టినప్పుడు ఉట్టి చెల్తుతో వచ్చావు తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఏం తీసుకెళ్తావు మరి దీనికి సో సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నా కానీ సరే మన జీవితం ఎలా మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి కర్త కర్మ క్రియ మరి ఈరోజు అనారోగ్యాలు బారిన అనారోగ్య బారిన గురవుతున్న కారణం ఏంటంటే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఫెయిల్యూర్స్ అండి మరి ఫెయిల్యూర్స్ తోటి ఫ్రెండ్షిప్ చేయమని చెప్పారు కదా మరి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ తోటి ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే పర్లేదా అది మన స్థాయిని పడిపోనియకుండా ఉన్నంత వరకు ఓకే అండి ఏదైనా సరే మనకు అపాయం కానంత వరకు నువ్వు ఎలాగన్నా ఉండు నీకు అపాయం వస్తున్నా నువ్వు ఎక్కడ సింహం లాగా గర్జించు మరి ప్రతి వ్యక్తి నుంచి ప్రతి ఒక విషయం నుంచి ప్రతి ఒక్క సందర్భం నుంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే చిన్న ఒక గులిక రాయి కూడా చాలా పెద్దదండి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడానికి ఈ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ సక్సెస్ సక్సెస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఇది మేనేజ్మెంట్ సిద్ధాంతం కాదండి ఇది ప్రతి రోజు నిత్య సంఘర్షణ ఎందుకంటే ఈ యొక్క టాపిక్ చూడగానే నేను చెప్పాలి నాకు కోరిక ఉంది మాట్లాడాలని కానీ డిజర్వ్ నాకు అర్హత ఉంది ఎందుకంటే నేను ఫెయిల్ అయ్యాను జీవితంలో పడిపోయాను సూసైడ్ చేసుకుందాం చేసి ఒక బాటిల్ కూడా పైజన్ బాటిల్ కూడా ఇట్లా లేపి చేసిన ప్రయత్నంలో ఆ గొడవ సందర్భంలో థ్యాంక్స్ గాడ్ అంటుంటారు కదా నాకు భూమి మీద నూకలు బాకీ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఎందుకంటే ఒక మ్యాప్ ఇస్ నాట్ టెరిటరీ టెరిటరీ అని చెప్పేసి ఒక విషయం నేర్చుకున్నాక ఆ విషయ ఆ సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే నవ్వు వచ్చేస్తుంది ఏంటి నేనేనా అలా చేశాను ఇంత మూర్ఖత్వంగా ఆలోచించాను నేను ఇంత మంచి జీవితం మట్టిలోంచి వచ్చిన మట్టేరా అని చెప్పేసి చాలా సినిమాలు విన్నాం చూసాం కానీ ఈ మట్టిని విషం పోసుకొని చెడు అలవాట్లతోటి దీన్ని దహించి వేసుకుంటూ అహింస పరమో ధర్మ అంటుంటారు కదా మాటలతో కూడా మర్డర్ చేస్తున్నామండి ఫెయిల్ అవ్వడానికి మనం పడిపోవడానికి కారణం కూడా మన యాంగిల్ మన ఎమోషన్స్ అందరు ఈరోజు ఇంటెలిజెన్స్ గా ఉన్నారు కానీ అక్కడ ఎమోషనల్ కూడా జోడించండి ఎందుకంటే జీవితం అంటేనే ఎమోషనల్ అండి జీవితం అంటేనే ఒక అనుభూతులు అండి జీవితం అంటేనే చీకటి రాత్రులు అండి జీవితం అంటేనే పడిపోవడం అండి ఇందాక చెప్పాను కదా అసలు ఫెయిల్ అవ్వడానికి కారణం పడిపోవడానికి కారణం లేజినెస్ 
తో కూడిన ప్రోక్రాస్టినేషన్ అంటే బద్ధకంతో నిండిన వాయిదా వేసే గుణం చూద్దాంలే చూద్దాంలే ఈరోజు నేను జర్నీ చేయాలి ఆ జర్నీ చేసే క్రమంలో కాస్త లేట్ అయినా పర్లేదు లే నాకు ఒక బిలీవ్ ఉంది నేను ఎట్లయినా చేరుకుంటాను ఎందుకని కాన్ఫిడెంట్ నాలో నాకు ఉండాలి నా పైన నాకు ఉండాలి అప్పుడు ఏదైనా నేను సాధిస్తాను అని చెప్పేసి విషయాన్ని నేర్చుకునే అర్హత కోరిక మధ్యన తేడా చిన్న తేడా కనిపెట్టగలిగితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి వ్యక్తి కూడా విజయ దుందిపు మోగిస్తాడు జెండాపై కపిరాజు అని చెప్పేసి చాలా పాటలు విన్నా సరే జెండా ఏంటి కపిరాజు ఏంటి చాలా చాలా మంది చూ చూశానండి కొద్ది రోజులు ఎవరు కూడా అలా చేస్తూనే ఉంటుంటున్నారు కానీ ఎవరైతే సక్సెస్ కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఏది కావాలో అది తీసుకొని మిగతా అది అవైడ్ చేస్తుంటుంటారండి చెడు మనకు అవసరం లేదు కావలసింది మంచి చెడుగా ఏదైనా ఒక నోటిలో అన్న మనం ఆహారం తింటేప్పుడు ఏదైతే చిన్న వచ్చినా తీసి పారేస్తామే కానీ చెడుని కూడా జీవితంలో ఒక భయంతో కాదు ఆహారం ఎట్లా తింటున్నామో ఒక చెడును కూడా బాడీలో ప్రతి సెల్లులో బిల్డప్ చేసుకొని మన బ్రెయిన్ లో మన న్యూరాన్స్ లో రికార్డ్ చేసుకుని పదిలంగా భద్రంగా దాచేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా విజయాన్ని విజయం కోసమే పుట్టారు కానీ ఆ దిశగా మిమ్మల్ని మీరు డైవర్షన్ చేసుకొని మీకు మీరు ఎవాల్యుయేషన్ అవ్వాల్సిన ఆ సమయం వచ్చింది కాబట్టి ఈ సేషన్ విని అలా వెళ్ళిపోయినంత మాత్రాన నేను సక్సెస్ అయినా అని అనుకున్నంత మాత్రాన ఇది ఒక ఆపర్చునిటీ ఇది ఒక అవకాశం బట్ వై ఎందుకు శ్రీరాముడి దయచేతను నారూడిగా సకల జనులు నౌరాయణగా ధారాళమైన నీతులు నోరూడగా చెవులు పుట్ట నుడివెద సుమతి మరి ఆ రోజు అన్ని విషయాలలో ఎంత అద్భుతమైన విషయాలు నేను ఆ జీవితాన్ని ఆస్వాదించాను ప్రతిది కూడా ఈ రోజు నేను అన్ని నా మైండ్ నా బ్రెయిన్ గుర్తు పెట్టుకుంటుంది చాలా మంది నేను మర్చిపోతానండి అని చెప్పేసి ఎన్నో చాలా చాలా పెద్ద వ్యక్తులకు అడుగుతుంటుంటారు కానీ హార్ట్ అండ్ బ్రెయిన్ ఎప్పుడైతే ఈ రెండుటితోటి మనిషి ఒక సందర్భం చూస్తాడో ఆ మనిషి ఏ విషయమైనా మర్చిపోవడానికి అవకాశం లేదండి చూడండి ఇక్కడ ప్రతి విజయం వెనుక ఒక అపజయం పాత్ర ఏంటి అంటే అసలు మన పాత్ర ఏంటి మరి అనే విషయాన్ని చెప్పిన చెప్పడానికి నాకు అవకాశం అవకాశం ఇచ్చిన ఈ ఇంపాక్ట్ ఆర్గనైజేషన్ డిజైన్ అటాక్ మరొకసారి నా కనవీన్ గారికి అలాగే తేజస్వి గారికి తేజస్వి గారికి లక్ష్మీప్రియ హేమప్రియ గారికి ధన్యవాదాలు అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పాయింట్స్ ఇచ్చారు సో మనం ఏం సాధించాలనుకుంటున్నామో అలాంటి పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉన్న వాళ్ళతోనే మనం సరౌండ్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి నెగిటివ్ తో ఉండకూడదు అన్నది చాలా బాగా చెప్పారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువల్ పాయింట్ సో ఓవర్ టు యూ నవీన్ సార్ 